നഷ്ടഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന ഇതിഹാസ നഗരമായിരിക്കും അല്ലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന ഇതിഹാസ നഗരം പുരാതന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന പ്ലാറ്റോ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിസിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പ്ലാറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണോ അതോ വെറുമൊരു ധാർമ്മിക കഥയായി മാത്രം മനസ്സിലാക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഇന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു നഷ്ടഭൂഖണ്ഡമുണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിസിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രശസ്തമല്ല എങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഒരു നഷ്ടഭൂഖണ്ഡം ആഫ്രിക്കയുടെ താഴെ മുനമ്പിലുള്ള മെഡഗാസ്കർ ഐലൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയെയും ഇന്ത്യയുടെ താഴെയുള്ള കന്യാകുമാരിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നഷ്ടഭൂഖണ്ഡം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടലിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയ ഒരു നഷ്ടഭൂഖണ്ഡം അതിനെ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് ലെമുറിയ എന്നായിരുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ഓഫ് ലെമുറിയ എന്നാൽ നമ്മുടെ തമിഴ് പണ്ഡിതർ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് കുമരികണ്ഠം എന്നായിരുന്നു കയറി പോരും ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ഓഫ് ലെമോറിയ ലെമോറിയ എന്ന വാക്കിന്റെ തുടക്കം തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിലിപ്സ് ക്ലൈറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം അതായത് ആഫ്രിക്കയുടെ താഴെ മുനമ്പിലുള്ള മഡഗാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ലെമോർ എന്ന് പറയുന്ന സസ്തിനിയുടെ ഫോസിൽസ് ഇന്ത്യയിലും കണ്ടെത്തി എന്ന് എന്തായാലും കടൽ കടന്ന് അത്തരം സസ്തിനികൾ ഇന്ത്യയിലെത്താൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യയും മെഡഗാസ്കർ ഐലൻഡും തമ്മിൽ ഒരു ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്ന് പിന്നീട് അത് കടലിനടിയിൽ ആയിപ്പോയതായിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു അന്നേ കാലത്ത് പല ജിയോളജിസ്റ്റുകളും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും തമ്മിൽ ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ മാത്രം വീതിയുള്ള ഒരു ചെറിയ നടപ്പാതയാണ് ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് കടലിനടിയിലായി പോയതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പല ജിയോളജിസ്റ്റുകളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്ക്ലാറ്റർ വിശ്വസിച്ചത് രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ആഫ്രിക്കയെയും ഇന്ത്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയെയും ഇന്ത്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭൂഖണ്ഡം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ലെമൂറിയ എന്നാൽ ഇങ് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഇത്തരത്തിലൊരു നഷ്ടഭൂഖണ്ഡത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പരന്നിരുന്നു തമിഴ് പുരാണങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതലും അത്തരം ഒരു നഷ്ടഭൂഖണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് കുമരികണ്ഠം എന്നായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്കന്ദപുരാണത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പായ കണ്ഠപുരാണത്തിൽ കുമരികണ്ഠത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ മഹാരാജ്യമാണ് കുമരികണ്ഠം അന്ന് കുമരികണ്ഠം ഭരിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നും കണ്ഠപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവൻ പരന്ന നാടോടി കഥകളിലെ ലെമൂറിയ എന്ന സാങ്കല്പിക രാജ്യം കുമരികണ്ഠം തന്നെയാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു കുമരികണ്ഠം കേവലമൊരു കഥയല്ല ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭാഷ തമിഴാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തെയും മഡഗാസ്കറിനെയും ഓസ്ട്രേലിയയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുമരികണ്ഠം എന്ന മഹാരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നാഗരികത തമിഴ് നാഗരികതയാണ് എന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു സ്കന്ദപുരാണത്തിന്റെ തമിഴ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടപുരാണത്തിൽ അണ്ടകോശ പടലം എന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു കുമരികണ്ഠത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചത് അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അത്തരമൊരു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് പരതൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു ആ രാജാവിന് ഒൻപത് മക്കളായിരുന്നു എട്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും 
രാജ്യം വിഭജിച്ചപ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭാഗമായി കിട്ടിയ ഭാഗമാണ് കുമരികണ്ഡം എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഭരതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഭാരതം എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് പരതൻ എന്നാണ് ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ദേവനേയ പവനാണ് ആധുനിക തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കൃതികളിലും കുമരികണ്ഠത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വന്നു കയറിയ ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം ദ്രാവിഡൻ്റെ ഭാഷ തമിഴാണ് എന്ന് വന്നു കയറിയ ഭാഷയായതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴിൻ്റെ പ്രാചീന തെളിവുകളെല്ലാം സംസ്കൃതവാദികൾ അടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ തമിഴ് ഭാഷയുടെ തുടക്കം രണ്ട് ലക്ഷം ബി സി മുതൽ അൻപതിനായിരം ബി സി വരെ ആയിരുന്നു അൻപതിനായിരം ബി സിയിൽ കുമരികണ്ഠം എന്ന സംസ്കാരം തുടങ്ങുകയും തമിഴ് ഭാഷ ഉദ്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പതിനാറായിരം ബി സിയിൽ കുമരികണ്ഠം കടലിനടയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തമിഴ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇത്രയൊക്കെ തെളിവുകൾ നിരത്തുമ്പോഴും കുമരികണ്ഠം വെറും ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്കൊരിക്കലും തെറ്റുപറയാനും പറ്റില്ല കാരണം മുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സൂപ്പർ കോണ്ടിനെൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ നാം വിളിച്ചിരുന്നത് പാൻജിയ എന്നായിരുന്നു അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചത് പാൻതലാസ എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ട്രയാസ് ഗേജിൽ ഈ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം പിളർന്നുപോയി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി അതിലൊരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ലൊറീഷ്യ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു പോയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അതായത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഒരിക്കൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ഒരു ജർമ്മൻ റിസർച്ചർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അന്നേക്കാലത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവർക്ക് മുമ്പിൽ നിരത്താൻ വെഗ്നറിന് വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കാൻ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ജിക്സോ പസിൽസ് പോലെയാണ് ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാമ്യമുള്ളവ രണ്ട് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള പല മൃഗങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഫോസിൽസ് പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പല മലകളും പല പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഒരിക്കൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഗ്ലേസിയസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മഞ്ഞുപാളികൾ ഇവയൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെയുള്ള പാറകളിൽ ചില പാടുകൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇവ ഒഴുകിപ്പോവുക അതായത് ആഫ്രിക്കയുടെ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോലും അത്തരം പാടുകളുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആഫ്രിക്ക പോലും ഒരിക്കൽ സൗത്ത് പോളിനോട് അടുത്തായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐലൻഡ് ഇത് അൻപത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിമാലയം ഉണ്ടായത് ഐഡിയയുടെ ആഘാതം ഇന്നും നിന്നിട്ടില്ല കാരണം ഹിമാലയം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷത്തിലും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഇന്ന് പല രൂപത്തിലാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് തമിഴ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സ് ക്ലേറ്ററുടെ സങ്കല്പമായിരുന്ന ലെമൂറിയ തന്നെയാണ് കുമരികണ്ഠം എന്നാണ് എന്നാൽ ലെമൂറിയ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് എന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഡഗാസ്കറിലും ഇന്ത്യയിലും ലെമുർ എന്ന് പറയുന്ന സസ്തിനിയുടെ ഫോസിൽസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലെമുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക ഭൂഖണ്ഡം ഉണ്ടായത് അത് ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ സൂപ്പർ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന വാദത്തോടുകൂടി അത്തരത്തിലൊരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പോലുമില്ല എന്നത് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് കുമരികണ്ഠം ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അതിന് അവർ പല തെളിവുകളും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ
ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ മഞ്ഞ് മുഴുവൻ ഉരുകി വന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടി മാത്രമേ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാല് കിലോമീറ്ററോളം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മഞ്ഞുരുകിയിട്ടുണ്ടാവണം അത്രത്തോളം മഞ്ഞ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അതൊക്കെ വിട്ടേക്കും എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നാല് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ് കുമരികണ്ഡം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെക്കാളും നാല് കിലോമീറ്റർ താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ആ ഭൂഖണ്ഡം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെയും മഡഗാസ്കറിനെയും ഓസ്ട്രേലിയയെയും ബന്ധിപ്പിച്ചത് സമുദ്രനിരപ്പിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ചങ്ങാടങ്ങൾ പോലെയാണ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവരുടെ ചിന്തയിൽ ചിലപ്പോൾ ചായൽ മുക്കിയ ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെ പൊതിർന്ന് കൂപ്പ് കുത്തിയ ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായിരിക്കാം കുമരികണ്ടം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വലുപ്പമൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ജമ്മു കാശ്മീർ വരെ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുകളാണുള്ളത് എത്ര വലിയ ദൂരമാണല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക ഭൂഖണ്ഡമായ കുമരികണ്ഡത്തിൻ്റെ വലുപ്പമോ എണ്ണായിരം കിലോമീറ്ററാണ് കുമരികണ്ഡത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയൊരു ഭൂഖണ്ഡം അങ്ങനെ ചുമ്മാ കടലിനടിയിലേക്ക് പോകുമോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ